ഉണരുന്ന കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉണരുന്ന കേരളം നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു അവർ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഷോ ഉണരുന്ന കേരളം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചിരിക്കാൻ മറന്ന മലയാളിയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് പല മേഖലകൾക്കൂടെയും കടന്നുപോയി ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന സമുദായം എങ്ങനെയാണ് പഴയ സംസ്കാരത്തെ മറന്നു അതോ നമ്മൾ ചിരിക്കാൻ മറന്നു അതോ ചിരിക്കാൻ മറന്നതായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ആ ചർച്ചയിൽ അന്ന് നിർത്തിയെടുത്തെന്ന് ഇനിയും നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇനിയുള്ള എനിക്ക് ഒരു വീട്ടിനടുത്ത് വീട്ടിലെ ചില പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെത്താൻ ചോദ്യം ചോദിച്ച് തന്നെത്താൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് അത് കേൾക്കുന്നവർ ചിരിക്കുന്ന ഇത് പലയിടത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തന്നെത്താൻ ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്നിട്ട് തന്നെത്താൻ ആയിരുന്നു എന്നെ ഉത്തരവും കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ആ രണ്ട് ടോണിലാണ് അത് രണ്ട് പേര് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടോണിൽ അത് വളരെ സരസമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് അതൊരു ശൈലി ആക്കിയതാണോ അല്ല അതെ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രസംഗത്തിന്റെ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അനുകരിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതല്ല സ്വന്തമായി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് എൻ്റെ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു നേരിയ ബന്ധമുള്ളത് എ കെ ജി മാറ്റാണ് എ കെ ജി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ മീറ്റിംഗിന് എന്നാലും അവിടെ ചെന്നൊരു കടയിൽ കയറി ചായ പിടിച്ച് പിന്നെവാ എത്ര ഉണ്ട് കൈക്ക് ഉണ്ടാക്കി വരണം ആ ഒരണ ഒരണ ഉണ്ട കൈക്ക് എനിക്കെത്ര കിട്ടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് അത് തന്നെ വന്ന് മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ പറയും അപ്പം പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ശൈലിയാണ് പ്രസംഗ ശൈലിയാണ് നമ്മൾ വരുന്ന ജനങ്ങളും നമ്മളായിട്ടൊരു നേരിട്ട് സംസാരിക്കുക ആ സംസാര ശൈലിയാണ് ഞാൻ ചോദ്യോത്തരമായിട്ട് ചില സമയത്ത് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നൊന്നുമില്ല സന്ദർഭത്തിലാ സന്ദർഭത്തിൽ അപ്പം നമ്മൾ പ്രസംഗത്തിൽ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് ആ സംഭവം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോധ്യാല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാനൊരു ഒരു തവണ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങ് തോന്നിയതാണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണം എന്താ ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പഴയ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിനിമയിൽ മാഷും ടീച്ചറും പ്രണയിക്കുന്ന രംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു മാഷും ടീച്ചറും പ്രണയിക്കുന്ന രംഗം ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു മാഷ് ഒരു ടീച്ചർ പോതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അവൾ പിന്നെ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ മാഷ് കണ്ട് മാഷ് ടീച്ചറെ നോക്കി ടീച്ചർ മാഷ് തോന്നും രണ്ടാളും നോക്കി രണ്ടാൾക്കും മനസ്സിലടുപ്പായി അവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ആരെങ്ങനെ കാണും കണ്ടാലോ നാട്ടുപാട്ടാവും അതോ ദോഷമാണ് കാരണം എന്താ രണ്ടാൾക്കും കല്യാണം കഴിച്ച് ഭർത്താവുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസ് അടുത്തടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് അപ്പം മൂന്ന് എയും ബി യു ആണ് ഡിവിഷൻ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ മാഷ് പറഞ്ഞ് നമുക്കിന്ന് കേട്ടെടുത്ത് തുടങ്ങാം മാഷ് കേട്ടെടുത്ത് ഇഷ്ടമാണോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ ഇഷ്ടമാണ് മാഷ് എന്ന് കാണും ഞായറാഴ്ച എവിടെ വെച്ച് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ഭർത്താവുണ്ടോ പുറത്താണ് പട്ടിയുണ്ടോ പൂട്ടിയിടാം സിനിമയാണ് ഇത് സിനിമയിൽ വന്നതാ രാഷ്ട്രീയമായി ചേർക്കുമ്പം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന എക്സാമ്പിൾ അതാണ് ആ എക്സാമ്പിളാണ് ആ പ്രസംഗത്തെ ആളെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് അത് സിമ്പിളാ അതിന് വേറെ ചിരിപ്പിക്കാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഉള്ളു തട്ടി പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മീഡിയ എന്ന രീതിയിൽ ആ പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പോണ്ടേനിയസായി പറയുന്ന ഒരു സംസാര രീതിയാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്തത് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ വേറെ അത്ഭുതം ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കാറില്ല ഇത് പഠിച്ചു പോയി പറയുന്നതല്ല അവിടെ കാണുമ്പോൾ പറയാം ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പക്ഷെ ആളെന്താ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാതെ എന്താ പറയാതെ അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച കേരളത്തിലെ സിനിമാ താരത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയില്ലേ എന്താ ഇങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കാതെ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയ 
ശേഷി കണ്ടിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ അവാർഡ് കൊടുത്തിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ജസ് വെറുതെ കൊടുത്തല്ലോ എന്തായാലും ഇന്ദ്രൻസ് പോയിട്ട് എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പോയി കാല് പിടിച്ചായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ പിടിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച അഭിനയത്തിനാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുളിക്കൻ ഈ സന്ദർഭത്തിലും പറയണ്ടേ കലാപവും മണി മണി വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും ആ സിനിമക്ക് എന്ത് വന്നാലും അവാർഡ് കൊടുക്കണം എന്താ കൊടുക്കാതിരുന്നത് ആ മഹാനടനോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അനീതിയല്ലേ ആ അനീതി ഇന്ദ്രൻസിനോട് കാട്ടാതിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കെതിരെ ജഡ്ജിന് ജഡ്ജസിന് അഭിനന്ദിക്കാം ഈ സന്ദർഭത്തിന് ഞാൻ ഇന്ദ്രൻസിന് വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻസിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ഉള്ളിൽ തട്ടി ഒന്ന് അഭിനന്ദിച്ച ഒരു സമയം എനിക്ക് ഇന്ദ്രൻസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ വകവിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ എന്നതില്ല എന്താ ഇല്ലാത്തത് സുരഭി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയല്ലോ ദേശീയ അവാർഡ് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ആർക്കും നാക്കില്ലല്ലോ എന്താ നാക്കില്ലാത്തത് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന് മാത്രം കിട്ടിയാൽ അത് വലിയ കേസ് ഈ പാവപ്പെട്ടവന് പിന്നെ മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡോ നടിക്കുള്ള അവാർഡോ കിട്ടിയാൽ അത് വെക്കില്ല ഇത് നല്ലതല്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു വെല്ലുവിളി അല്ലല്ലോ അതായത് ഞാൻ ഒരു അച്ഛനായി അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഗ്രാമ പള്ളിയാണ് ആളുകൾ പള്ളി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ടോട്ടൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ പള്ളി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ആ പണം കൊണ്ടപ്പൊ എനിക്ക് ശമ്പളം ഒക്കെ മറക്കി നിങ്ങളാരും ഒന്നും താനുണ്ടാപ്പില്ല എന്റെ വീടിന്റെ ഒരു മുറി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വേണ്ട ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുവാ എന്താ പിന്നെ നിങ്ങൾ വരാതെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ആ കുഞ്ഞ് വരി കുറച്ച് കഴിയുന്ന അച്ഛൻ പറയും ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വന്ന് ആ സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റ് പോകും വേറെ എഴുത്തം പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് രണ്ട് കാളെ ഉണ്ട് അതിന് ഈ പിള്ളേര ഈ പോച്ചയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സാധാരണ ദിവസം ഞാൻ എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പോച്ചയൊക്കെ പഠിച്ച് ഈ പിള്ളേരെ ഞാൻ സൺഡേ സ്കൂളിലും പള്ളിയിലും വിടും അവർ നന്നായി വരട്ടെ ഞാൻ ഇനി നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞ അച്ഛാ എനിക്ക് ഈ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഒരു വിശ്രമത്തിനുള്ള ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും അതായത് യഥാർത്ഥമായ ജീവിത തടസ്സം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിലിട്ട് ആരും നോക്കാനില്ല വരാനും ഒക്കെ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കാളെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് തടസ്സം എന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഈ ജനങ്ങൾ നല്ല ജനങ്ങളാണ് നിന്നെ ആരാധിക്കണം അതിനായിട്ടാണല്ലോ അവരിപ്പോൾ പണി ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള കാരണത്താൽ വരാൻ ഒക്കുന്നില്ല അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കണമേ മറ്റേ ആ ആളിൻ്റെ കാളെ ആകണമേ അപ്പോൾ ആയിക്കും വരാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഉടനെ ഒരുത്തർ എന്നോട് ചോദിച്ചു അച്ഛ ഇങ്ങനെ ആണോ പ്രാർത്ഥി ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായിട്ടുള്ളതിന് നീക്കി തരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പൊ ഇവർക്കുള്ളിലൊരു പേടി ഉണ്ട് അച്ഛൻ കയറി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിറ്റേ ആഴ്ച പള്ളി നടന്നു അടുത്ത ആഴ്ച പള്ളിയിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പുളിക്കുന്ന ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ സട്ടയറൊക്കെ തുടക്കം മുതൽക്കെ യു ആർ ഫേമസ് ഫോർ ദിസ് സട്ടയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് ചാനൽസ് വിച്ച് യു ആർ ഡാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സട്ടയറിനുള്ളതായിട്ടുള്ളത് യു ഗോട്ട് എൻ ഈ റോൾ മോഡലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓർ തന്നെത്താൻ ഇത് ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ അറിയാതെ ചില കഴിവുകൾ പുറത്തേക്ക് വരാറ് അങ്ങനെ കഴിവ് വന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ആക്കിയതാണോ അതോ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കണോ ഒരു ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ 
അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരാതെ ട്രെയിൻ ചെയ്തോണ്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഞാൻ പതിനാല് വർഷം മാതൃഭൂമി പത്രത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്തത് അതിനു മുമ്പ് വീട്ടിലാകെയുള്ള ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിൽ പത്രം സജീവമായിരുന്നു പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ രാഷ്ട്രീയ വാർത്തകളാണ് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ അച്ഛനും ചേട്ടന്മാരും ഒക്കെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാനത് കുഞ്ഞാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ നിയമസഭാ അവലോകനം അന്ന് കെ ആർ ചുമാറിനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള വലിയ കെ ജി പരമേശ്വരൻ നായർ സാർ പോലെ ഉള്ള വലിയ ആളുകൾ നടത്തുന്ന ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിയമസഭ സഭാതലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ സ്ഥിരമായി വായിക്കുമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വായിച്ചു പിന്നെ അത്തരം കോളങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പല കോളങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ അത്തരം സറ്റയർ കോളം അത് വളരെ സജീവമായിട്ട് അന്നും വായിക്കും ഇന്നും വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ പോവുകയും പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എപ്പോഴും അട്രാക്റ്റീവ് ആകുക നല്ല രസകരമായ തമാശകളൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ളൊരു മനസ്സ് അപ്പോൾ ശരിയാണ് ഒരു നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക എന്നൊരു ഫീൽ എങ്ങനെയോ എനിക്ക് വന്നു കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്ക് ഒരു സറ്റയർ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന അമൃതയിലാണ് നാടകമേലകം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരം ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നത് ആങ്കർ എന്ന പ്രോഗ്രാം അതിനുമ്പ് സാക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൈരളിറ്റ് പക്ഷെ അതിനൊരു ആങ്കർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അല്ലാതെയാണ് രാമേന്ദ്ര സാറിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷെ ഒരു ആങ്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നാടകമേലകം വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു സാധാരണ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണുന്നതിനപ്പുറം ഇത് എന്നെങ്കിലും ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ചാനലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ ഓഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സുപ്രഭാത്തിൽ എന്നോട് നികേഷ് പറയണം അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുകയല്ലേ അപ്പൊ അന്ന് നാസർ ആയിരുന്നു അത് അവതരിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് അപ്പൊ നാസർ പോയപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് ക്യാമറ എന്നോ എവിടെ നിന്നാണ് പറയേണ്ടതെന്നോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്റെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ അത് എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ കാണാൻ പേടിയാണ് അത്ര ഭീകരമായിരുന്നു എന്റെ മുഖഭാവങ്ങളും ഞാൻ ഇന്നും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാ പോകുന്നേ ഉള്ളു അത്രയേറെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചില ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുക ഒക്കെ ഉണ്ട് ശീലങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് രാഷ്ട്രീയ തമാശകളൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ ഓരോ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിന്റെ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അന്ന് പറഞ്ഞതും ഇന്ന് പറഞ്ഞതും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും അന്ന് എന്താണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്നോട് അങ്ങനെ സജഷൻസ് വരെ എനിക്ക് തരാറുണ്ട് ചില ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ് ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ മാറ്റി പറയാനുണ്ടല്ലോ ആളുകളുടെ അപ്പൊ അത് പണ്ട് പത്രങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വെക്കില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് വളരെ പ്രകടമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബൈറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ് കെ മുരളീധരൻ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതല്ലേ മുരളീധരൻ കെ മുരളീധരൻ എപ്പോഴും പറയും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചാനലുകാരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് എപ്പോഴും അത് പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ പല ആളുകളും രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി നമ്മളെ സജീവമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ അന്നത്തെ പോലെ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറെ ആവശ്യമുള്ള ബൈറ്റ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്നതല്ല ഇന്നിപ്പോ അറിയാലോ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഫുൾ ഉണ്ട് നേരത്തെ പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നാളെ എന്ത് മാറ്റി പറഞ്ഞാലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടേ പറയാവുള്ളൂ എനിക്ക് ഡോക്ടറോട് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ ഇപ്പൊ പുതിയ തലമുറ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചേഞ്ചസ് ഇതിന്റെ ഒരു നിലവാരം എന്നുള്ള ഈ കോമഡിയുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഇതെല്ലാം എത്രത്തോളം ഈ കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് അത് അവർ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് എഫക്ട് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ന
So, don't you think that this humor is not a problem, vulgar idler is not a problem? How it is affecting? No, it's a politic show. It's a humor. 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 അതെല്ലാത്തിലും സെക്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കടന്നു കൂടുന്നു കാരണം ഇപ്പം തന്നെ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഹാസ്യം പറയുന്നത് ഒരു എൺപത് ശതമാനവും സെക്സ് കലർന്നതാണ് അതിനെ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ അത് പറയുമ്പോഴേ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ സെക്സ് ഈ ഹാസ്യം പറയുന്നത് ചിരിക്കിളപ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാണ് പക്ഷേ ചിരിക്കിളപ്പിൽ ആൾക്കാർ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സെക്സ് പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയാൻ പാടില്ല മദ്യപിച്ചുണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല സെക്സ് പറയാൻ പാടില്ല വർഗീയത പറയാൻ പാടില്ല രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പാടില്ല വേറൊരാളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അഞ്ച് ഇത് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിനിടയിലൂടെ പൊതിഞ്ഞ് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രോളുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ട്രോളുകളും അതിനകത്തും സെക്സ് അതിപ്രസരമുണ്ട് അല്ലേ ഈ പല അതിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും ദ്വയാർത്ഥം വെച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അഡൽസ് നമ്മൾ വായിച്ച കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പിള്ളേർ വായിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു അവർക്ക് തന്നെ ഒരു അവരുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ അത് ബാധിക്കും കാര്യമായിട്ട് അത് കാണാനും ഉണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിയാതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിലും ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ബാഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അവരുടെ ഒരു മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ്യത്തോടുള്ള മനോഭാവം ഹാസ്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അത് മാറ്റിക്കളയാൻ സാധ്യത തന്നെ തന്നെ അല്ല ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ആരാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതെന്നുള്ളതിനും ഡോക്ടർ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു വലിയ റോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വലിയ വലിയ റോള് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് റോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഈ ഞാൻ മാതാപിതാക്കളുടെ സൈഡാണ് എപ്പോഴും കാരണം കുട്ടികളുടെ സൈഡല്ല കുട്ടികളുടെ സൈഡുമാണ് പക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയതിനു ശേഷം രാവിലെ പോകുന്നു രണ്ടുപേരും ജോലിക്ക് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഇതിനിടയിൽ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് പണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആൾക്കാരുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അപ്പൂപ്പനുണ്ട് അമ്മൂമ്മയുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും കാണാനില്ല ഈ സിനിമയിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇട്ട് അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മ ഇല്ലാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള സാധനം അതെ അതെ അതിലേക്ക് പലപ്പോഴും വരുന്നില്ല വരുന്നതാണ് അവിടെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് അതെ അതെ ഇപ്പം ഈ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ നുണ പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അടിസ്ഥാന ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ കുട്ടി മുല്ലാൻ അസ്രുദ്ദീൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് മുല്ലാൻ അസ്രുദ്ദീൻ മുല്ലാൻ അസ്രുദ്ദീൻ വഴിയിൽ വെച്ചൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു മോളെ മോൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായി അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറയാണ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സും ട്രെയിനിലും ബസ്സിലും മൂന്ന് വയസ്സുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുകൊണ്ട് അമ്മയും അച്ഛനും പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രെയിനിലും ബസ്സിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സെന്നേ പറയാവുള്ളൂ ഏ വീട്ടിൽ യഥാർത്ഥ വയസ്സ് പതിനൊന്നാണ് ഇതാരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അല്ല അത് ആൾക്കാർക്ക് സമയം കണ്ടെത്തി പല കാര്യങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നം ഈ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട് നമുക്ക് പ്രൈം ടൈം സ്വന്തമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ടി വി മൊത്തമായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക സീരിയൽ കാണാതിരിക്കുക എന്നല്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഇത് കാണാതിരിക്കുക ഏഹ് ആണെങ്കിൽ ചിത്രം വിചിത്രം അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അല്ലാത്ത രണ്ട് മണിക്കൂർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ല ഡോക്ടർ അതല്ല നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവല് നടക്കുന്നു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പം വീട്ടിൽ ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ ട്യൂഷൻ ലാംഗ്വേജ് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ചില കുട്ടികളെ സ്ഥിതി അറിയുമ്പോൾ അവർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നേരമില്ല കളിക്കാൻ സമ
നല്ല കലാകാരന്മാരെ കലാകാരികൾ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഇവിടെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പാർലമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരങ്ങളായത് നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയാം കേരളത്തിൻ്റെ ഈ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് അതിൽ ഈ കുട്ടികളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ മഞ്ജുവാരുടെ പോലുള്ള കുട്ടികൾ പിന്നെ താരങ്ങളൊക്കെ ഈ മലയാളികൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അതുപോലുള്ള വഴിയിൽ കൂടിയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബോധപൂർവ്വം മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക കുട്ടികൾ ചിരിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നു അവിടെയാണ് അതുകൂടിയാണ് അത് ഡോക്ടർ ഒന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി അതുകൂടിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എവിടെയാണ് നേരമില്ല എത്ര എട്ട് മണിക്ക് ട്യൂഷൻ പിന്നെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ട്യൂഷൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ മാറി നേരെ കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ പോകണം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നും കളിക്കാൻ പോലും നേരമില്ല ഈ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മലയാളിയുടെ മനസ്സ് പോകുന്നുണ്ട് ആ മലയാളി രക്ഷിതാക്കന്മാരെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് മലയാളി ചിരിക്കാൻ മറന്നുപോയി ചിരിക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറയും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ മറന്നു പോയതാണോ അതോ ഉപേക്ഷിച്ചതാണോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളി മനഃപൂർവ്വം ഈ നമുക്ക് ദൈവീകാനുഗ്രഹമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നർമ്മബോധം ഹ്യൂമർ സെൻസ് കളഞ്ഞു കുളിക്കുകയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഹാസ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെ ഹാസ്യ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവരാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സഞ്ജയൻ ഈ വി തുടങ്ങിയ മഹാപ്രതിഭാശാലികൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വി കെ എന്നും നമുക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്താം ഇവരെല്ലാ പേരും ഹാസ്യാത്മകമായി ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ യശസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് പറയുന്ന പറയേണ്ടുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങൾ നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഹാസ്യത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് അവരവതരിപ്പിച്ചു അല്ല വയ്യേ നിനക്ക് പക്കത്താണോ ഊണ് എന്ന് മഹാരാജാവിൻ്റെ നാട് മരിക്കുന്ന മഹാരാജാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പശുവിനോട് ചോദിച്ചു മഹാരാജാവ് വിളിച്ചു നമ്പ്യാരെ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ന് മുതൽ കൊട്ടാരത്തിലാണ് നമ്പ്യാർക്ക് എന്നോടൊപ്പം ഭക്ഷണം ഫലിതം ഫലിക്കുന്നതാണ് ശരി മ ഔഷധം മരുന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് കൂടിയായിട്ട് മാറി എന്നാണ് എനിക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ വരദാനം ഈശ്വരൻ തന്നതാണ് നമുക്ക് ചിരിയും കരച്ചിലും നമ്മൾ ആദ്യം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനിക്കുന്നു ആരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നില്ല പുരാണത്തിൽ മാത്രം ഒരാൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ജനിച്ചു മേഘനാഥൻ രാവണൻ്റെ മകനാണ് അവൻ്റെ പേര് മേഘനാഥൻ എന്നാണ് ഇട്ടത് കാരണം അവൻ ജനിച്ചത് പൊട്ടിച്ചിരിയോട് മേഘഗർജനം പോലെയാണ് ആ കുഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ മാത്രം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ മേഘനാഥൻ അവനെ ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്ന് വിളിക്കും പൃഥ്വിരാജും ഇന്ദ്രജിത്തും അല്ല ഇന്നത്തെ അന്നത്തെ ഇന്ദ്രജിത്താണ് ആ ഇന്ദ്രജിത്ത് വേറെ ആരെയും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ജനിച്ചവരായിട്ട് കണ്ടു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനിക്കുന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനിക്കുന്നു കരയിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ചിരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ ഇന്ദ്രജിത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം ഇപ്പം സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റീസിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അഭിനയം ഒരു കൊമേഡിയനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ചില ലാംഗ്വേജുകൾ അതിൽ ഇന്ദ്രൻസ് അതിൽ കോമഡി കാണുന്നുണ്ടോ അതോ അതുമായിട്ട് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പ് ഐ ബ്രോ ഇന്ദ്രൻ ബ്രോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോമഡി ആയിട്ടാണോ തോന്നുന്നത് അതോ ഇത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് എഗിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്തോ ഹൈഫൈ ഇംഗ്ലീഷുകാരനാവാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ഒരു ശൈലി കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ അതിനൊരു കോമഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അത് മാറ്റം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സിനിമ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമ ഒരുപാട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പൊതു ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഏത് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വന്ന ആർട്ട് സ്റ്റൈലും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന ആർട്ട് സ്റ്റൈലും അതിന് കഥാകൃത്തിന് കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു ഭാഷയുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇരിക്കും അത് ഏത് ദേശത്ത് ചെന്നാലും മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇപ്പം അതൊക്കെ ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ചുരുങ്ങിയില്ല കോ കോട്ടയം സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ അങ്കമാലി കൊച്ചി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്
അത്ര തനിച്ചമായിട്ടൊന്നും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാനില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കുറേ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വളരെ ഞെരുക്കി 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 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും അതിനിടയ്ക്ക് ഇതേപോലത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ചില ഭാഷകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ ആ ഒരു സീനിയർ ലെവലിലുള്ളവർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷനിൽ പുതുതായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പോലും ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കോമഡി പോലെ ആണെങ്കിലും ആ ഇന്ദ്രൻസ് ബ്രോ അങ്ങനെയുള്ളത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രൻസിന് അത് കംഫർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ അവര് അവർ വേറെ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്ദ്രൻസിന് ഇന്ദ്രൻസിന്റെ വന്നൊരു വഴിയുണ്ട് ആ മാറ്റം നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവുന്നേ ഉണ്ട് ഇതാണ് രീതി അപ്പൊ നമ്മളും ബ്രോ എങ്ക് ബ്രോ അങ്ങനെ എന്തൊരു പ്രശ്നം ഓക്കെ അവനത് ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ചിരി എന്നുള്ളത് രവിയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പല രീതികളിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ചിരി എന്നുള്ളത് അതൊരു എലിമെൻറ്റ് അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ബാധിക്കുന്നത് ബാധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഇനി തിരിച്ച് റിവൈവ് ചെയ്തിട്ട് അത് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ചിരിക്കും വീട്ടിൽ സംസാരിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അച്ഛനമ്മമാർ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ നോക്കാനുള്ള സമയമില്ല അൺ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം പണ്ട് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാറ്റിനും ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു സന്ധ്യ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അത് ഏത് ജാതിയാണെങ്കിലും ഏത് മതമാണെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ആ ഈവനിങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയായിട്ട് അത് പ്രാർത്ഥന നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ സമയമുണ്ട് ഈ കളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവർ ചിരിക്കുകയാണ് അത് നോക്കിയിട്ടില്ലേ ഒളിക്കലും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് വേറെ അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബഹളം വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് സീരിയസ് കളി ഇല്ല എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്തൊരു ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുളത്ത് ചാടിയാലും ശരി അവിടെ ഒരു ചിരിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ തോട്ടമുണ്ട് അഴിഞ്ഞു പോയി അത് തന്നെ ഒരു ചിരിക്കാനുള്ള റീസൺ ആയിപ്പോയി മേളിൽ കയറി വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ തോട്ടമുണ്ട് വരിക്കുന്നു ഇവനെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നു സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് റീസൺസ് ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കളികൾ റിവേട്ട നാട്ടിൽ എത്ര കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് അത് പി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് സമയമില്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഫാമിലിയായി മുത്തശ്ശിമാരെയും മുത്തശ്ശന്മാരെയും കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പം വൃദ്ധസാനങ്ങളിൽ പോകണം വീടുകളിലൊന്നും ഇല്ല അവർ അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ശരിയാ ശരിയാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാ ആ ഭാഗം ശരിയാ കാരണം ഞാനിപ്പം എന്നെങ്കിലും ആ വീട്ടിലെത്തുക വീട്ടിലെ ചെറുമക്കളുണ്ട് ചെറുമക്കൾ പറഞ്ഞാൽ ചാ ചാ കേരമ്പുള്ളി വിളിക്കാൻ പറയും കേരമ്പുള്ളി വിളിച്ച് ഞാൻ തോറ്റാൽ അവിടെ അവരെ അട്ടകാസവും ചിരിയായിരിക്കും അച്ചാത്തിനെ തോപ്പിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചുറ്റിപ്പോയി പറയും അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഉള്ളിലൊരു ചിരിയ നമ്മൾ തോൽക്കുന്നതല്ല നമുക്കൊരു ഉള്ളിലൊരു ചിരിയ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വളർച്ചക്കൊരു വലിയ ഘടകമാണത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവരെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കാര്യമല്ലേ അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ വലിയവരെന്നെ അതിലൊരു താല്പര്യം കാണിക്കണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് പുതിയ തലമുറയാണ് നമുക്ക് നാളത്തെ ഭാവി ആ തലമുറയുടെ വളർച്ചയിലൊരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കണത് മുതിർന്ന ആളുകളാണ് ആ മുതിർന്ന ആളുകൾ ആ കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിച്ചു വിടാനാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് പകരം അവരെ നേരായിട്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ദിലീപിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ഒരു സിനിമ ഒരു ഹിന്ദിയിൽ ചെയ്ത സിനിമയാണ് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അവധിക്കാലത്ത് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് എലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളു നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കും വിശന്ന അത് കരയും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് വികാരങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവർ വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവരുടെ വികാരങ്ങൾ മാറുകയാണ് എങ്ങനെയാണത് കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുട്ടി
അതിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഓഡിയൻസിന് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വളരെ ഗൗരവക്കാരനും ആ തരത്തിലൊരു പ്രകൃതി ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഈ ചിരിക്കളവ് വന്നിട്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ചിരിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാനും ചോദിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് എന്തൊക്കെ തമാശ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എട്ട് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഈ ചിരിക്കളവ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നതാണ് അവരവരുടെ ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടുത്തെ തമാശകൾ പറയുന്നു കളക്ടർ ബാബു പോൾ സാറ് എന്ന് പറയുന്നു അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്നു പുളിക്കൻ സാർ പറയുന്നു പന്നീൻ്റെ വേന്ദ്ര സാർ പറഞ്ഞു പന്നീൻ്റെ വേന്ദ്ര സാറിൻ്റെ ഒക്കെ തമാശകൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഇതുണ്ട് സാർ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാൻ നേരത്ത് ഇലക്ഷനിലല്ല ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കാൻ നേരത്ത് സഖാവ് മത്സരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാളെ അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആർത്തവരക്തത്തിൽ കുളിച്ചു വരുന്ന ജനനായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അല്ല അതല്ല ഡോക്ടറെ അതൊന്നും ഒരു കേസ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് റാന്നിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുന്ന ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം എന്നോട് ചെയ്യാണ് ഇതാ ഇന്ത്യയിലും വിപ്ലവത്തിൻ്റെ രക്തനഷ്ടത്വം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുക അദ്ദേഹം കയ്യൂറിൻ്റെ സമരഭൂമിയിൽ നിന്നും രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് തിരിച്ചു വന്നയാളാണ് വിപ്ലവകാര്യ സഖാവ് പന്നിയൻ അപ്പം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ വിഷമായി കാരണം കയ്യൂർ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല ജനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കാലത്താ പറയുന്നത് കയ്യൂർ സമരം എപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ജനി ജനിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ നിന്ന് വണ്ടി കൈകാട്ടി നിർത്തി ഞാൻ എന്നോട് ചെയ്യുന്നോട് പറഞ്ഞു ഭാവന്ന് ബാ എന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളായത് എന്നോട് ചെയ്തതെ നിങ്ങൾ എന്നെ ആർത്തവരക്തത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭാഗ്യവും നിങ്ങളെന്താ കയ്യൂറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കയ്യൂർ നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങളെന്താ കയ്യൂർ സമരത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അന്നേരം ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടില്ലോ പറഞ്ഞു ഒരു ഗമ വേണ്ടേ പറയുന്നതിന് ആ ഗമക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞാന്ന ഗമക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞാന്ന് അങ്ങനെ ഗമക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് കേട്ടാൽ അത് അതിനകത്ത് ചോദിച്ച അതിന്റെ മറുപടി അതായത് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഇപ്പൊ ജോർജ് പുളിക്കനാണെങ്കിൽ പിന്നെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം രണ്ട് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള കുറെ കോഴ്സ് സ്വാഗതം പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു രീതി അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് ധാരാളം തമാശ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആരും എഴുതാറില്ല അതാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഒരെണ്ണം എഴുതി മനോരമയുടെ ആരോഗ്യ മാസികയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ അവർ ഉടനെ തന്നെ മറുപടി വന്ന് വളരെ നല്ലതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഇനി സ്ഥിരമായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയായി കാരണം ഹ്യൂമർ വേണ്ടേ ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ കുറെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് എന്തായിരുന്നു കോമഡി ഒന്ന് ഉള്ളത് കാർഡിയോളജിന് ഉണ്ടായ അനുഭവം ഞാൻ എഴുതി അതായത് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് വരുന്നു അയാളെ വെന്റിലേറ്ററിൽ കയറ്റുന്നു അത്യാവശ്യം മരണ മരണത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അയാളെ പിന്നെ വെന്റിലേറ്റർ കയറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്ന് പറയാണ് പൾസ് ഇല്ല ബി പി ഇല്ല ഹാർട്ട് നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഞാൻ വർക്ക് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇതൊരു ഫ്രൈസാണ് ഇത് മല മല ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതായത് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് എഴുതിയത് ആദ്യത്തെ പിന്നെ കുറെ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും കുറച്ച് നാച്ചുറലായിട്ട് വന്നത് ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് തുടരുകയാണ് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ധാരാളം ഞങ്ങളുടെ ചിരിക്കളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ടോംസ് ആണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി അവിടെ വരുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ പല മേഖലകളുള്ളത് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാർ വരും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരും റിട്ടയർ ചെയ്ത് വരും ചെറുപ്പക്കാർ കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് അവർ അവരിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചയിൽ
ഒരുപാട് മൂവാറ്റുപുഴ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പിന്നെ വെള്ളം ഇല്ല കക്കൂസ് ഇല്ല കുളിമുറി ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പിന്നെ സ്കൂളിലെ അധികൃതർ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പെൺകുട്ടികൾ പോകാനുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ കക്കൂസ് കുളിമുറി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇതിനിടയിൽ ഈ ഔദ്യോഗിക കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു ചെയ്തു കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ട്രാൻസ്ഫർ വന്നു ട്രാൻസ്ഫർ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ടീച്ചർ സംസാരിച്ചത് അവിടെ പലരും സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ വന്ന് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാബു പോൾ സന്നെ മറക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും സാറിന് ഓർമ്മിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് അത് സാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ തമാശകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർവീസ് സ്റ്റോറീസ് ഓർക്കാൻ സുഖമുള്ള ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കളെ ആദ്യം പോയത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി എഴുപത്തഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിർബന്ധം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആ ജില്ലയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പൊതുപരിപാടിക്ക് എനിക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നതോ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ ദിനോസറിനെ കാണുന്ന പോലെയാണ് നോക്കണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ തലമുറകളിലൂടെ സംക്രമിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം ബന്ധം ഞാൻ എൻ്റെ ഗിരിപർവം എന്നുള്ള പുസ്തകം അതാണ് ആദ്യത്തെ മലയാളത്തിലെ സർവീസ് സ്റ്റോറി എന്നാ പറയുന്നത് കളക്ടർ ആരോ പോകുക അതിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ച നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ജനിച്ചുകൊള്ള നാട്ടുമ്പുറത്ത് അച്ഛൻ ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിട്ട് ഒക്കെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ മകൻ അവിടുത്തെ സാധാരണ ചായപ്പിടികളൊന്നും കയറിയിരിക്കാനോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാനോ പാടില്ല പാടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു പപ്പട വട തിന്നത് കട്ടപ്പനയിലെ ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് കട്ടപ്പന പഞ്ചാ ഇപ്പോഴത്തെ കട്ടപ്പന ഒന്നും അല്ല പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ നിലയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ എന്തൊരു മീറ്റിങ്ങിന് അവിടെ ചെന്നു അപ്പൊ വി ടി സെബാസ്റ്റ്യൻ പിന്നീട് എം എൽ എ ഒക്കെ ആയി ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ചേർന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ കളക്ടർക്ക് കഴിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ താഴത്തെ കടയില് ആ കണ്ണാടി പാത്രത്തിനകത്ത് പരിപ്പ് പപ്പട വട ഇരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി അതൊക്കെ കിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തനി നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരനായി ആ നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരുടെ കൂടെ നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വലിയ ജീവിതാനുഭവമായിരുന്നു അത് ഈ നന്മകളാൽ സമൃദ്ധം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ചിരി എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എലിമെന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സങ്ങ് തുറന്നങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അതറിയാതെ നമ്മളെ ടെക്ലീത്തുകൾ ദിസ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് ഒരു ഒരു ചിരിയുടെ ഒരു ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് പുളിക്കിന്റെ ഫേവറിറ്റ് ഒരു കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആള് സി എച്ച് തന്നെയാണ് സി എച്ച് സി എച്ച് ഒരു അസാമാന്യമായ സംശയമാണ് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല സി എച്ച് ഒരിക്കല് അന്ന് ഔക്കാദർ കുട്ടി നഹ ഒപ്പം മന്ത്രി നഹയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അന്ന് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പറയും ഇൻ ഔട്ട് എന്നുള്ള ഇത് എഴുതി വെക്കും മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ഔട്ട് എന്ന് എഴുതി വെക്കും അപ്പൊ സി എച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇൻ എന്ന് എഴുതി ആ ബോർഡ് കണ്ടു അപ്പൊ നഹ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത്ര സി എച്ച് എന്തിനാണ് നഹ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻ ഔട്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നത് നഹ എന്ന് നഹി എന്ന് എഴുതിയാൽ പോലെ ഒരിക്കൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കൾ ആരോ പുള്ളിയോട് അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പലതവണ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു അത്ര ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസ് കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്തതാണ് സി എച്ച് ഒരു നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കാതെ സി എച്ചിന്റെ മറുപടി മക്കളെ സിലബസ് കടിക്കാനുള്ളതല്ല പഠിക്കാനുള്ളതാണ് വളരെ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആണ് ഒരു മാറ്റമില്ല തിരൂരങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരാൾ അല്ല പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ പരപ്പനങ്ങാടി എം എൽ എ കാണാനായിട്ടാണ് വരുന്നത് പരപ്പനങ്ങാടി എം എൽ എ സ്ഥലത്തില്ല അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വണ്ടിക്കുലില്ല അപ്പൊ സി എച്ച് ആണ് കാണുന്നത് സി എച്ചിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വരികയാ
പത്രപ്രവർത്തകർ അന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധവും അന്ന് അക്കാലത്ത് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും തമ്മിൽ അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ജനാബ ഈ മീശക്ക് എന്ത് പറ്റി ആ എടോ അതിന് എനിക്ക് വടിച്ചു തന്നിരുന്നവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണ എനിക്കൊന്ന് ഇന്നാണ് ചിലപ്പോ പ്രകടനം നടക്കുന്നത് പല വ്യത്യസ്തമാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു തമാശ ഉൾക്കൊള്ളലിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു തമാശ അല്ല സി എച്ച് നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കേസ് പറയാനുണ്ട് സി എച്ച് വടകരയിൽ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരിക അപ്പൊ സി എച്ച് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഇവിടെ ഒരു മദ്രസ ഉദ്ഘാടനത്തിനാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഒരു വണ്ടിയിൽ അനോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മുസ്ലിം ജനസാമാന്യ തിര കണ്ണിലുണ്ണി ജനാബ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പോയ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മദ്രസ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വടകര ടി ബിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അനോൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോവുക ഇപ്പൊ പള്ളിക്കര ബി പി മുഹമ്മദിനെ അറിയാതെ പഴയ എഴുത്തുകാരനാണ് സിനിമയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പള്ളിക്കര ബി പി മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സഹിച്ചില്ല അദ്ദേഹം വണ്ടി കൈകാട്ടി നിർത്തി എന്തോടാ എന്തോടാ നുടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഭാഷയാ ഇവിടെ എന്താ മാഷെ ഇവിടെ നീന്തല് പറഞ്ഞ അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ടാനാ എൻ്റെ ഭാഷ നിങ്ങൾ മാച്ചായിരുന്നതാ കാര്യം ഞമ്മയും നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ വിശ്രമം നമ്മൾ നിങ്ങളില്ലാതെങ്കിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന വിശ്രമം വലിയ വലിയ ആളാകുമ്പോൾ അന്ത്യവിശ്രമല്ലേ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ വിശ്രമം പോലല്ലോ വലിയ വിശ്രമം അതെന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ വലിയ വലിയ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എനോൾസ് ചെയ്യുന്ന പലയാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനോൾസ്മെന്റ് വാചാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അവർക്ക് അതൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പലപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മളൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി തരിശീലനം മത്സരിച്ചിരുന്നു ഈ എനോൾസ്മെന്റാ കാറിൽ എനോൾസ്മെന്റാ നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി തരിശേരിയുടെ അഭിമാന സ്തംഭനമാണ് പന്ത്രണ്ട് മക്കളുടെ പിതാവാണ് വന്ധ്യ വയോധികനാണ് ആയിരം ആയിരം ആദിവാസികളും ഹരിജനങ്ങളും ഗിരിജനങ്ങളും നൽകിയ ആവേശകരമായ സ്വീകരണം ഏറ്റുകൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം ഈ ഏർപ്പാട് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം ചോദിച്ചു ഞാൻ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു അവനെക്കൊണ്ട് നിർത്തി അപ്പൊ ഒരുത്തൻ മാറി അവൻ മാറിയപ്പോ അവൻ വാചാലമായി അവൻ കുറച്ച് സാഹിത്യം തരുന്ന അവനാ ആകാശം ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രസവേദനം കൊണ്ട് വിയർപ്പുമ്പോൾ വിയർത്തുരിക്കും പോലെ മഴ ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രകൃതിയുടെ പ്രതികൂലാവസ്ഥയെ വെല്ലു വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി മുന്നോട്ട് കുതിക്കുക അതിനു മുമ്പ് നമ്മളവിടെ തോറ്റത് പതിനായിരം പൊണ്ടായി ഈ ഈ പ്രസവമൊക്കെ വന്നപ്പോ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിന് തോറ്റു ആ എനോൾസ്മെന്റ് ഒരു ഗുണമാണ് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായി എനോൾസ്മെന്റ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാനില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നാട്ടിൽ എനോൾസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പിടിയുമില്ല നമ്മളിത് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും അടൂർബാസിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാള് കഥ എഴുതിയിട്ടെ അടൂർബാസിക്ക് അയച്ചു പൊട്ട കഥയായിരുന്നു അത്രേ കഥയാൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അപ്പൊ പൊട്ട കഥയാണ് പൊട്ട അതിന്റെ പേര് ഇല്ലായ്മ എന്നായിരുന്നു ഇല്ലായ്മ അപ്പൊ ഇത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അടൂർബാസി ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് കഥ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അടൂർബാസി പറഞ്ഞു ആ ഇല്ലായ്മയുടെ മുന്നില് ഒരു തന്ത എന്നോട് ഇട്ടാ കറക്റ്റ് ആവും ഇത് എല്ലാവരോടും കൂടി പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് അതല്ല ഈ ഹാർമണി ഇസി ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർമണിയാണ് ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർമണി അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും പ്രകൃതിയും കല്ലും പുല്ലും തുരുമ്പും എല്ലാവരും അതല്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഒരു ഹാർമണി അല്ലേ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കാണുന്ന രീതി ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു ഗാന്ധിജിയെ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഗാന്ധിജി ലോകം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് കണ്ടിട്ടാണ് ഹെയർ ഇല്ല പിന്നെ ഇതിനെ സ്റ്റൈല് ഗാന്ധിജിക്ക് മുടി വേണ്ട പിന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ ഡ്രസ് കോഡ് ഒരു ഭയങ്കര കോഡല്ലേ അതെ അപ്പൊ ആ ഗാന്ധിജിയുടെ ഏ പെട്ടത് അത് വാങ്ങിച്ച ഈ ഡ്രസ് ഏത് തോർത്തുകൊണ്ട്
ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്ത് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടി അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഗർഭിണിയായി അപ്പൊ അത് നമുക്കതൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കണേ അല്ല എനിക്കൊരു കുട്ടി മതി അപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് വേണം അല്ല അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം അപ്പൊ ഡോക്ടർ കുറെ നേരം മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അവ സ്ത്രീ സന്തോഷമായി അവ സ്ത്രീ ഞാനൊരു ഓപ്ഷൻ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ വൈറ്റിൽ കുട്ടീനെ കൊല്ലാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയണത് ഞാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയാം നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി പറയാം അതെ നമുക്ക് ഉള്ള കുട്ടിയില്ലേ അതിനെ കൊല്ല എന്താ അപ്പൊ മറ്റേ കുട്ടി നമുക്ക് വേറെ വരില്ല സ്ത്രീ അകഞ്ഞു കെട്ടിപ്പോയി എന്ത് നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടോ അപ്പൊ മറ്റൊരു കൊല്ല അല്ല അത് പറ്റില്ല എന്ത് അതിന്റെ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഇല്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ചോദിച്ചോട് കൂടി ആ സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ പോവാന്നിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായ ഒരു സഹജീവി അല്ലെ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട അമ്മ അമ്മ തന്നെ കൊല്ലിയാണ് ഒരു കിഡ്നി രോഗം ഒരു വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാ ഒരു ആളും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് കിഡ്നിക്കും അതല്ല ഏട്ടാ കിഡ്നിക്കും അതല്ല ചേരും പിടി ചേർക്ക പെണ്ണിനെ അണിനും കല്യാണത്തിനും ചേർക്കണ പോലെ പെണ്ണിനെ അണിനും ചേർക്കുക കിഡ്നികൾ തമ്മില് ചേരും പിടി ചേർക്കുക അതിന് വേണ്ടിട്ട് ധാരാളം പേര് ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താ പറയുക ഒരു മുസൽമാന്റെ കിഡ്നി ഒരു ഹൈന്ദവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കിഡ്നി ഒരു മുസൽമാന്റെ ശരീരത്തിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യം വരണം നേരത്തെ അപ്പോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ പങ്കുവെക്കുന്നിടത്താണ് സ്നേഹം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആര് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ആവുമ്പോഴും ഇന്ന് വന്നൊരു കോൾ അപ്പൊ അതിലൊരു ബ്രെയിൻ ഡെത്താണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറോട് പറയും അവയവങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ എട്ടോ ഒമ്പത് പേർക്കാണ് ജീവിതം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക രണ്ട് കണ്ണ് രണ്ട് കിഡ്നി ഹാർട്ട് ലിവർ ലങ്സ് എല്ല് മജ്ജ തൊലി അടക്കാൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത പിന്നെ സ്വർഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്തേ അല്ല അവിടെ ചേട്ടാ ഇത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഒരു കുഴിമാടം തുറക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തൊലി കിഡ്നി ചട്നി ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഒന്ന് കാണുക ഇതൊന്നുമില്ല അവിടെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടാൽ കഴിഞ്ഞു ഐസ് ഫ്രൂട്ടില്ലേ അത് കോല് മാത്രം ആവണ പോലെ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കോല് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും കഥ എഴുതുന്ന ഒരു രസമുണ്ട് ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഓഫീസ് അയച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു വീക്കെൻഡ് ഓഫീസ് വീക്കെൻഡിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പത്രാവി നോക്കി ഇവിടെ തന്നെ ഈ കഥേന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്ത് അവരൊന്നും വായിച്ചിട്ട് ഈ കഥ എന്താന്ന് പിടി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് അത്യന്താധുനിക കഥയാണ് ഈ കഥ ഇതുവരെ ആരും ഈ സംഗീതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല അത് പ്രത്യേക ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയനാക്കണമെന്ന് വിധിക്കുക പത്രാതി പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആളുകൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് എന്ത് കഥയാണ് ഇത് തൊട്ടിക്കഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒരുപാട് വിമർശനം വന്നു അവസാനം ഈ വിമർശനങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത്ര നല്ല കഥയില്ല ഭൂമിയിൽ കഥാരംഗത്ത് ഇതാ ഒരു പുതിയ അവതാരം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഥാകൃത്തിന്റെ മറുപടി ഈ കഥ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പല കഥകളിലും വന്നത് വെട്ടി ഒരു കഥയാണ് ആക്കിയതാണ് എന്തായാലും വിവരമില്ലാത്തവരും വിവരമുള്ളവരുണ്ട് എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ബോധ്യമായി ഈ കഥ അഭിനന്ദ വെച്ചവരോട് എനിക്കുള്ള നന്ദി എന്തൊക്കെ ഏർപ്പാടുകൾ നടക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പല തമാശകളുണ്ട് അത് ഓരോ രംഗത്തുണ്ട് എഴുത്തുകാരുടെ രംഗത്തുണ്ട് കളിക്കാരുടെ രംഗത്തുണ്ട് സാഹിത്യകാരന്മാർ രംഗത്തുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ രംഗത്തുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ രംഗത്തുണ്ട് എല്ലാവരും രംഗത്തുണ്ട് ബുദ്ധിജീവികളുടെ രംഗത്തുണ്ട് കേട്ടോ അത് അവരെ കൂട്ടത്തിന് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിജീവി എന്നൊരു പദപ്രയോഗം അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് അദ്ദേഹം അർഹനായതുകൊണ്ട് കൊടുത്തതാണ് അത് പിന്നെ ഒരു തെറ്റാണെങ്കിൽ വലിയ തെറ്റാ ഇതാണ് ചിരിക്കാൻ മറന്ന മലയാളി മലയാളിയെ ചിരിക്കാൻ മറന്നിട്ടില്ല മലയാളിയെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് നമ്മൾ ഞാനടക്കം അടക്കുന്ന ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അടക്കുന്ന ഈ മല
പഠിക്ക് പഠിക്ക് പഠിക്കുന്നത് എത്ര പഠിച്ചാലും എന്നെപ്പോലേക്കുള്ളവർ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ സമയത്ത് പഠിക്കാതെ ഒമ്പതിലും പത്തിലൊക്കെ തോറ്റ് നാട് വിട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് ഈ ലെവലിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ യോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും സോ ലെറ്റ് എസ് നോട്ട് ടേക്ക് ടെൻഷൻ ഇതെപ്പോഴും ഈ ടെൻഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചിരിക്കാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നു ഒരു വരുന്നൊരു സമൂഹത്തിനെ പോലും നമ്മൾ നമ്മൾ കുരുടിപ്പിക്കുകയാണ് ആ കുരുടിപ്പിക്കലില്ലാതെ അവൻ്റെ മസിലൊന്നും അങ്ങ് അയങ്ങോട്ടെ അവൻ റിലാക്സ് ചെയ്യട്ടെ അവന് ബി ബ്ലഡ് പ്രഷറും ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ലെറ്റ് ലോഫ് ആ ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം അയലോക്കത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അത് സ്കൂളിൽ പോയെങ്കിൽ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ചിരിച്ച മുഖത്തോടു കൂടി ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ആ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിലൊരു ഭാഗഭാക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഈ സമൂഹത്തിൽ വളരും ആ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോർജിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ശരി പന്നിയൻ റിവേട്ടിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ശരി ഡോക്ടർ സുരേഷും ജയൻ എല്ലാവരും ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഞാനും കുറേ പഠിച്ചു കാരണം എനിക്കറിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും കുറച്ചൊക്കെ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജോർജിൻ്റെ ഒക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് രവീട്ടും പറയുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും പഴയ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ലോഫിങ് സോ ലെറ്റ് എസ് ലൂസ് എൻ ഹൗസ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി ഓൾവേസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡേ വിത്ത് എ സ്മൈൽ അത്രമാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഒരു ചിരിയോടെ നമുക്കൊരു ദിവസം തുടങ്ങാം ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്